algo, un bulto ahí que ni se sabe qué es. Pero ¿qué dice la Biblia? Distinto a los hombres y mujeres de la cultura de la muerte. ¿Qué dice la Biblia? Antes de haberte formado... Antes de haberte formado... Yo en el vientre... Yo en el vientre... Te conocía. Te conocía. Esos jueces, esos hombres que hoy están con la cultura de la muerte y permiten abortar, no saben que Dios a ese niño desde que está, incluso antes del vientre de la madre, ya lo conoce por su nombre. No es una basura, no es cualquier cosa, es una persona. Repítalo. Antes de haberte formado yo en el vientre, te conocía. Antes que nacieras, te había consagrado yo profeta. De modo que los, las que matan a sus niños en el vientre, están matando a esos niños que ya Dios los había elegido para una misión. Y hay de aquellos doctores asesinos, hay de aquellos doctores asesinos, hay de aquellos doctores asesinos que no les importa nada descuartizar un niño como se hace con, con un pollo. A sinvergüenza, vagabundos, raza de víboras, sepulcros blanqueados. Por dentro brillan en su oficina, bien vestidos, bien pulidos, bien encorbatados, pero por dentro son como una tumba, un ataúd, lleno de gusanos, de podredumbre, porque ahí hay un cuerpo podrido, ahí hay un alma podrida, asesina, matador de niños. Y hay de aquellos que colaboran en eso. Para eso se graduaron los doctores. Ellos juraron ante Dios y ante los hombres defender la vida. Y están violando ese mandato de Dios de defender la vida. ¿Creen que no se van a encontrar con Dios? ¿Creen que salieron victoriosos porque no se murió la mujer allí? ¿Dónde está muerte tu victoria? porque se ganó unos churupitos asesino, porque cobró por quitarle la vida a unos niños, ¿se siente feliz? Su conciencia jamás lo va a dejar tranquilo, y donde dé un paso, tu conciencia te va a gritar, asesino, asesino de niños, asesino. La cultura de la muerte es tan grave, que ustedes han escuchado cuando dicen, ¡Ay! Mire la iglesia católica, mire los curas cómo se meten con los niños y a los niños hay que protegerlos porque la ley ahí dice que hay que proteger a los niños. ¿Dónde están esos, esos que dan las leyes y que dicen que hay que proteger a los niños? ¿Por qué no protegen a los niños? A los que están en el vientre de la madre. ¿Es que son menos que los otros niños? ¿O es que lo que hacen es apariencia? O es lo que quieren es que la gente diga, ay, sí, qué preocupación tienen por los niños, por la vida. Se han creído más que Dios y están cambiando la ley de Dios. Y dice la Biblia, ¿dónde está muerte tu victoria? Ustedes y yo no podemos estar con la cultura de la muerte. Pablo dice en Gálatas 1.15 que ya Dios lo ha elegido a él también desde el vientre de la madre Gálatas 1.15 y ustedes saben cómo Juan Bautista según dice la Biblia estando en el vientre de Santa Isabel quedó lleno del Espíritu Santo en el vientre ya un niño en el vientre de la madre es conocido por Dios es amado por Dios el Espíritu de Dios puede obrar en él escuche Gálatas 1.15 más cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre... Desde el seno de mi madre ya me escogió Dios. A ese bebé ya Dios lo escogió. De 
los doctores mismos asesinos saben que Dios lo escogió entre millones de espermas que iban a, a ¿cómo es que se llama? a fecundar un óvulo ese fue el que ganó la carrera de entre millones porque Dios lo eligió a él es un milagro los mismos doctores saben que es un milagro porque de entre tantos uno, porque Dios lo quiso y vienen estos asesinos a quitarle la vida pero ¿quién es capaz de decirles la verdad? nadie porque el mundo de hoy está dominado por la cultura de la muerte, por la cultura del pecado. Miren cómo la droga está matando a los jóvenes, cultura de la muerte. Miren cómo el alcohol está destruyendo al mundo, cultura de la muerte. Miren cómo el libertinaje, el desenfreno, el sexo desenfrenado está destruyendo a la gente. La cultura de la muerte es el pecado. Y lo estamos apoyando. Perdón. Aquí hay dos autos mal estacionados y va a venir la grúa. Ahí están los de la municipalidad y se lo van a llevar. Renault Logan Gris IET 634, lunes y martes de feriado van a poder retirar su vehículo recién el miércoles del, del Corralón y un Chevrolet Corsa Gris FZE 905, un remis, por favor, los dueños retiren sus vehículos, ahí están mal estacionados. Disculpe, padre, me iban a llevarlo. Padre. Está disculpado, pero no sé si le entendieron, yo no entendí. Porque ustedes son argentinos y se entienden, ¿verdad? Bueno, este, hermanos queridos, entonces, la cultura de la muerte, ¿qué es? La cultura de la muerte no es otra cosa, sino permiso para pecar. La cultura de la muerte es permiso para hacer el mal. Esa es la cultura de la muerte. Y eso está reinando. Y entonces siga con Corintios. 15, 54, ya el, el, el 55. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado la ley. Siga. Pero gracias sean dadas a Dios. Cristianos, oigan, a pesar de que está la cultura de la muerte, a pesar de que se legaliza el aborto, se legaliza el asesinato, matando a los ancianos con la eutanasia, se legaliza el asesinato, el robo con políticos ladrones, con políticos sin vergüenza, dándosele poder a las guerrillas, dándosele poder al narcotráfico y apoyándose eso que va matando a la gente que está destruyendo. El Señor nos viene a decir a nosotros hoy. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros los cristianos no estamos con la victoria de la muerte. Estamos con la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y si tenemos la victoria de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que vencer a la muerte. ¿Cómo? Con el Evangelio de la vida predicando el evangelio sin temor y defendiendo el evangelio practicándolo en nuestra vida porque si las mujeres cristianas no abortan los doctores se morirán de hambre porque si los hombres y las mujeres cristianas viven la castidad como Dios manda un hombre y una mujer en el matrimonio siendo fiel y no hombre con hombre y mujer con mujer entonces serán menos los que apoyen esta cosa, esta vida desenfrenada, esta cultura de la muerte. Oigan, ¿qué pasará con la muerte? Según dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, esa cultura de la muerte, con todos los que están metidos en esa cultura de la muerte y que la apoyan, y que le dan el sí, en vez de darle el no, ¿qué pasará? ¿A dónde van a parar? Miren que no es victoria. La victoria la tenemos los que creemos en Cristo. Pero la cultura de la muerte, óiganlo. Muerte y abismo. Fuera... Muerte y abismo, paren la oreja 
¿A dónde van a parar? A ver si tienen victoria otra vez. Muerte y abismo fueron arrojados al foso de fuego. ¿Dónde está muerte tu victoria? Hoy parece que triunfan, pero ¿dónde van a parar otra vez? Muerte y abismo fueron arrojados al foso de fuego. Fueron arrojados al foso de fuego. Siga. Esta es la muerte segunda. La muerte eterna. Los que hoy apoyan al pecado y se dan permiso para pecar y legalizan el pecado, van a parar a la muerte eterna. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 25. Primera de Corintios 15, 25. Y muchas personas hoy día incluso tan están llenos de la cultura de la muerte que ya andan con tatuajes apoyando la cultura de la muerte. El tatuaje no es otra cosa sino la cultura de la muerte. ¿Y cuántos cristianos se están haciendo tatuajes? Apoyando la cultura de la muerte. ¡Epa! ¿Y cuántos tienen a la muerte como una diosa y adoran a la muerte? Fui a México y me dio tanto dolor ver una estatua de la muerte, de la Santa Muerte. Escuche lo que dice la Biblia, Primera de Corintios 15, 25. Porque Él debe reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Él ha de reinar, Cristo es el Rey. Todos los enemigos bajo sus pies. Dale, escuchen. El último enemigo... Los es... que siguen la cultura de la muerte, a esa mal llamada Santa Muerte, el último enemigo... En ser destruido... Será en ser muerte, destruido... Será la muerte. Será... La muerte. La muerte. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El último enemigo. Por destruir será la muerte. ¿Por qué dice el último enemigo por destruir será la muerte? Porque pareciera que en el mundo va a reinar la muerte y pareciera que los cristianos van a perder la esperanza porque ven todo perdido. La muerte lo ha agarrado todo. Las leyes sobre la muerte, sobre el pecado, son las que van surgiendo, van creciendo, son las que mandan. El último enemigo significa, al final, todos ustedes y yo vamos a ver cómo el juez dará su sentencia. Por eso, han de ver ustedes como San Pablo le decía, ya sigan la primera de Corintios 15, que 15, ya vamos como en el, en el 58. 58. En conclusión. Querido... Otra vez, un poquito más, 57. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Siga. En conclusión. En conclusión. Queridos hermanos, queridos hermanos, hoy como sacerdote del Dios Altísimo, vengo a hacer eco de estas palabras del apóstol San Pablo. En conclusión, queridos hermanos, permanezcan firmes. Eh, otra vez. Permanezcan firmes. Otra vez. Permanezcan firmes. ¿Qué tenemos que hacer ante la cultura de la muerte? Irnos con ellos, apoyarlos a ellos permanecer firmes me duele cuando hay sacerdotes que no permanecen firmes y le dicen a los homosexuales si se aman sigan así perdieron la firmeza del evangelio le dicen a la leviana con tal y se amen no hay ningún problema perdieron la firmeza del evangelio cuando hay padres de familia que en vez de decirle a la hija no aborte vaya y aborte eso ya es legal perdieron eso la firmeza del evangelio ¿Cuántos padres de familia ya le están permitiendo a sus hijos tener novio a los hijos y a las hijas novias? Agro sería más grande. En conclusión, repítalo. En conclusión, queridos hermanos, permanezcan firmes. Otra vez. Permanezcan firmes. El mensaje cristiano que hoy como sacerdote del Dios Altísimo, le escrito como Pablo al mundo entero. 
cristianos permanezcan firmes, no tengan miedo ante la cultura de la muerte, vivan su fe, vivan el Evangelio y no tengan miedo, permanezcan firmes, el que persevera, triunfa. No se contaminen con la cultura de la muerte. Siga. Inconmovibles. Inconmovibles. Que no lo mueva nadie. Inconmovibles. Una fe firme. 